এতদিন ধরে সবার এত এত মেসেজ কমেন্ট পোস্টের কারণে ভেবেই ফেললাম যা একটা ওপো ফোনের রিভিউ করেই ফেলি আর একদম সঠিক টাইমে জোগাড় হয়ে গেল নিউ লঞ্চড ওপো এফ থ্রি ওপো মোবাইলকে নিয়ে মানুষের বিভিন্ন অদ্ভুত সমস্যার কারণ খুঁজতেই এই রিভিউ মূলত সাথে আছি আপনাদের প্রিয় তুষার ভাই অ্যান্ড আপনারা দেখছেন এটি সি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি ওপো এফ থ্রি এর মার্কেট প্রাইস পঁচিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা আর এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল শপ মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা যদি কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল থেকে ওপো এর যে কোনো হ্যান্ডসেট কিনেন এবং আমাদের এটিসি কিংবা অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানির ট্যাগ ব্যবহার করেন কেনার সময় তাহলে পাচ্ছেন গোটা পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আর কিনলে ওপোর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছেনই তাই জলদি চলে যান বসুন্ধরা শপিং মলের কেয়ার ওয়াই ইন্টারন্যাশনালে এবং দেখে আসুন ওপো হ্যান্ডসেটগুলো দোকান অ্যাড্রেস নিজে ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন প্রথমে শুরু করবো এর ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি দিয়ে ডিজাইন ওয়াইজ এটা ওপো হ্যাঁ জাস্ট ওপ্পোই কারণ ওদের প্রায় সব ডিভাইসের সেম ডিজাইন লাইন দেখে সবার মনে একটি স্ট্যান্ডার্ড ওপো ডিজাইন ইমেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এটি সেগুলো থেকে ব্যতিক্রম কিছু না দেখতে চিরচারিত ওপো ডিভাইসগুলোর মতোই এবং বিল কোয়ালিটিও বেশ ভালো বেশ প্রিমিয়াম ফিল দেয় হাতে এবং এক ধরনের সলিড ব্রাস্ট মেটাল অনুভূতি দিচ্ছিল যা কেবল ভালোভাবে বিল্ড করা ডিভাইসগুলোতেই দেখতে পাই আমরা তারপর ব্যাক সাইড ডিজাইনে ক্যামেরা পজিশন আগের ওপো সেলফি এক্সপার্ট ডিভাইসগুলোর মতোই উপরে নিচে দুটি মোটা নেটওয়ার্ক ব্যান্ড আছে আগের কিছু ওপো ডিভাইসগুলোর মতো শুরু করে এই দুইটিকে ভাঙিয়ে ছয়টি ব্যান্ড বানিয়ে দেওয়া হয়নি তাই যারা সেলসম্যান ব্রেইন ওয়াস্ট হয়ে ভাবেন এর জন্য ছয় গুণ বেশি নেট স্পিড পাবেন তাদের জন্য দুঃখ ভাড়াক্রান্ত মনে জানাচ্ছি যে ছয়টি ব্যান্ড থাকায় অন্য ডিভাইস থেকে ছয় গুণ বেশি নেটওয়ার্ক স্পিড কিংবা ডাটা স্পিড অবশ্যই পাবেন না যদিও পার্সোনালি এই ডিজাইন আমি পছন্দ করি না চেঞ্জ অবশ্যই দরকার এই লাইন আপে ওপর মতো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেলিং ব্র্যান্ড এক ডিজাইন বার বার ধুয়ে মুছে ব্যবহার করা বড্ড বেমানান তবে এর একটি ম্যাট ব্ল্যাক ভার্সন আসছে যার দামি দেখে আসলাম ওইটা একটু ভালো লাগছে তবুও শেষ কথা থেকেই যায় যে ডিজাইন যার যার আলাদা ব্যাপার তাই এই নিয়ে বেশি কিছু না বলাই ভালো মনে হয় তবে এদিকে একটি জিনিস ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে এতে একই সাথে দুটি সিম এবং মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন যা হাইব্রিড সিম স্লটে করা যেত না তার সাথে একটি জিনিস খারাপও লেগেছে যা হচ্ছে নো নোটিফিকেশন লাইট প্রেজেন্ট এবার চলে যাব ডিসপ্লে সেকশনে ডিসপ্লে স্পেক দেখতে গিয়ে প্রথমে মাননীয় স্পিকার হয়ে গেলাম এই ডিসপ্লে টাইপ সবখানে ইভেন ওপোর অফিসিয়াল সাইটে লেখা আইপিএস টিএফটি ডিসপ্লে আমি এখনো ভেবেই যাচ্ছি কিভাবে একই সাথে আইপিএস ও টিএফটি দুটি হয় যাই হোক এর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ফুল এইচডি ডিসপ্লে ওয়াজ গুড স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের ডিসপ্লে ছিল কালার কন্ট্রাস্ট শার্পনেস সবই ভালো ছিল তবে সমস্যা লেগেছে ব্রাইটনেস ম্যানেজমেন্টে ব্রাইটনেস বাড়ালে সব কেমন যেন জ্বলে গিয়ে ওভার এক্সপোজ করে ফেলে তবে ডিসপ্লে প্রোডাকশনের দিকে ওপোকে থামস আপ কারণ এতে কর্নিং গড়িটা গ্লাস ফাইভ ইউজ করেছে তারা এবার সোজা চলে যাচ্ছি হার্ডওয়্যার এবং পারফরমেন্স সাইডে ওপো এফ থ্রিতে ব্যবহার হয়েছে কুখ্যাত মিডিয়া টেক এম টি সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো টি চিপসেট ওপো কোম্পানি মদন টেককে এতটাই ভালোবাসে যে কে ছাড়তেই পারতেছে না এম টি সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো টি চিপসেটটি একটি এন্ট্রি লেভেল অক্টা কোড চিপ এতে রেগুলার ইউজিং পারফরমেন্স পাবেন তবে হেভি কিছু দেয়া এর পক্ষে অসম্ভব তবে চার জিবি র্যামের বদলতে বেসিক টাস্টগুলো ভালোভাবেই রান করছিল এতে চৌষট্টি জিবি ইনবিল স্টোরেজও আছে তাই পারফরমেন্স নিয়ে বলতে গেলে মিডিয়াম টু হেভি ইউজাররা ভুলেও নিয়েন না এই একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না হয়ে দাঁড়াবে তারপর গেমিং টেস্ট করতে গিয়ে বললাম এ কেমন বিচার অফুরন্ত ল্যাগিং এর সাথে ফ্রেম ড্রপ তো আছেই শান্তি মতো এই ডিভাইসে খেলা যাবে এমন গেম খুবই অল্প আছে তার সাথে হেভি কিংবা হেভি মাল্টিপ্লেয়ার গেমের নাম ভুলেও নেওয়া যাবে না যদিও এগুলো আনএক্সপেক্টেড কিছু ছিল না এই চিপসেটে এসব সাধারণ ব্যাপার তবে প্রশংসনীয় ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর খুব ফাস্ট এবং ভালো অ্যাকুরেট ছিল এর টাচ অনলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এম্বেডেড ফিজিক্যাল হোম বাটন যদিও পাশের ক্যাপাসিটি কি ডিসেন্ট ভালো লাগেনি খুব একটা তাছাড়া সমস্যা পেয়েছি লাউড স্পিকারও কিছুটা ডিস্টর্শন সহ ভালো ছিল না তেমন একটা সাউন্ড কোয়ালিটি ওপো এফ থ্রি এর ট্যাগলাইন হচ্ছে আগের কিছু ডিভাইসের মতোই সেলফি এক্সপার্ট এর রিয়ারে আছে থার্টিন মেগা পিক্সেল শুটার এর কোয়ালিটি চলার মতো তবে স্পেশাল কিছু না পিকচারগুলো ভালো উঠছিল ইমেজ কালার মোটামুটি ন্যাচারাল আসছিল এবং শাটার স্পিড যথেষ্ট ফাস্ট ছিল তবে কেমন জানি ওয়াস্ট আউট লাগছিল কিছু পিকচার তবে বলতে বাধ্য যে ওপো তাদের ক্যামেরা এতটাই ভালোভাবে অপটিমাইজ করেছে সফটওয়্যারের সাথে তা অল্প কিছু ডিভাইসেই দেখা যায় এর কারণে খুব স্মুথ এবং জেলো এফেক্ট বিহীন ক্যামেরা ভিউ ফেন্ডার পেয়েছি কিন্তু লো লাইট ইমেজ কোয়ালিটি খুব একটা সুবিধা ছিল না তবে মূল চমক তো অপেক্ষা করছে ফ্রন্ট ক্যামেরাতে ওপরের এই ডিভাইসগুলোর সেলিং পয়েন্ট এই
এতটা ওয়াইড যে এতে পুরো ক্লাসের সব পোলাপাই নেটে ফেলা সম্ভব ভালোভাবে পজিশন ম্যানেজ করা গেলে এর কোয়ালিটি মেইন ফ্রন্ট ক্যামেরা থেকে একটু লো ছিল স্পেশালি কম আলোতে তবে কোয়ালিটি খারাপ বলা যাবে না তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এতে ওয়াইডের কারণে কিছুটা ডিস্টর্শন দেখা যায় ফিসাই ইফেক্টের মতো কিছুটা তবে এটা অত বড় সড়ো কিছু নয় এবং অন্যকাংশেই স্বাভাবিক সব মিলিয়ে ফ্রন্ট ক্যামেরা জোস এবার চলে আসি সর্বশেষ সফটওয়্যার সেকশনে ব্যাটারি ডিটেলস এখানে ইনক্লুডেড থাকবে ওপো এফ থ্রিতে আছে কালার ওয়েস ভার্সন থ্রি যা অ্যান্ড্রয়েড মার্শমেলো সিক্স পয়েন্ট জিরো বেস্ট কালার ওয়েস হচ্ছে ওপোর নিজস্ব কাস্টমাইজড ইউজার ইন্টারফেস যা অ্যান্ড্রয়েড বেস ডি তাই বুঝতেই পারছেন এতে কালার ওয়েস ও অ্যান্ড্রয়েড নামক দুটি অপারেটিং সিস্টেম একসাথে পাচ্ছেন না এর পুরো ইউআই জুড়ে আইফোন মানে আইওএস গন্ধ পাচ্ছিলাম অনেকে নাকি বলেও ফেলে ওপোর কালার ওয়েসকে নকল করে অ্যাপল তাদের আইওএস এর ইউআই বানিয়েছে থাক ভাই আর হাসতে চাই না বেশি আসলে আবার মাথায় গ্যাস্ট্রিক হয়ে যেতে পারে এফ থ্রি আর ইউআইতে ব্লোট ওয়ান নামক বেহুদা অ্যাপস ভর্তি ছিল অনেক তবে ট্রানজিশন স্পিড ল্যাক ফ্রি ছিল ইউআই মোটামুটি স্মুথ ছিল কিছু ইউজফুল ফিচার যেমন ক্লোন অ্যাপ এবং কিছু ইউজফুল জেস্টার সুবিধা আছে ইনবিল ব্যাটারি সেভিংটাও ভালো লেগেছে এবং ইনবিল ভাবেই গ্রিনিফাইয়ের মতো অ্যাপ ফ্রিজ করে রাখার একটি সুবিধা আছে যা নোভিস লেভেলেরও যে কেউ সহজেই বুঝবে আমি আসলে এদের কালার ওয়েস নিয়ে বেশ ইমপ্রেসড কারণ তারা আসলে দেখার মতো অপটিমাইজ করেছে এটিকে তবে লেট সফটওয়্যার আপডেট থেকেই যাচ্ছে যেমন এখন অ্যান্ড্রয়েড ওরিও এইট জিরো বের হয়ে যাবে প্রায় এমন সময়ে এরা মাত্র মার্স মেলো সিক্স পয়েন্ট জিরোতে যদিও কাস্টমাইজ রম গুলোতে এসব কিছুটা স্বাভাবিক মজার ব্যাপার হচ্ছে এতে ভালো অপটিমাইজেশনের প্রভাব পড়েছে ব্যাটারি ব্যাক আপেও এর থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এমএইচ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি খুব ভালো পরিমাণ ব্যাক দিয়েছে একে তো মোটামুটি লো পাওয়ার চিপসেট তার উপর ভালো অপটিমাইজেশন মিলে প্রায় ছয় ঘন্টার উপরে স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি যা দিয়ে মোটামুটি একদিন চালানো খুব ইজি তাই এদিক দিয়েও থামস আপ এবার একটু আউটসাইড কথা বলবো এই প্রাইস রেঞ্জে কিছু দিক দিয়ে আরও বেটার কনফিকের ডিভাইস পাওয়া সম্ভব আমি সাজেস্ট করব শাওমি রেডমি নোট ফোর এসডি বা নোট ফোর এক্স কে পনেরো হাজারের আশেপাশে দামে অসাধারণ ব্যাক আপ দিবে এটি এখন এটির একটি শর্ট ব্রিফ দিব ওপো এফ থ্রির ভার্সাসে ডিজাইন দুটোটাই মেটাল বিল্ড সলিড কোয়ালিটি এবং ডিজাইন যার যার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি ডিসপ্লে নোট ফোর এক্সের ডিসপ্লে কালার কন্ট্রাস্ট সাপনের সব দিক থেকে এফ থ্রি থেকে বেটার কেবল প্রোটেকশন এফ থ্রি এর ভালো হার্ডওয়্যার পারফরমেন্সের দিক দিয়ে অনেক ভালোভাবেই জিতেছে নোট ফোর এক্স এর স্ন্যাপড্রাগন সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ চিপসেট অনেক বেটার ওপো এফ থ্রি এর এমটি সিক্স সেভেন ফাইভ জিরো টি থেকে গেমিংয়েও বেটার তবে এফ থ্রি এর অপটিমাইজেশন ভালো হয় ডেইলি রেগুলার টাস্ককে বেশি পার্থক্য করতে পারেনি নোট ফোর এক্স সফটওয়্যার এখানে বলার মতো কিছুই নেই কারণ স্বামীর এম আইউআই এবং ওপোর কালার ওয়েস দুটোই যার যার পছন্দ অনুযায়ী চুজ করবেন ক্যামেরা এখানে সে ওপো এফ থ্রি পুরা সুপার স্টার নোট ফোর এক্সের ক্যামেরা যেখানে মোটামুটি লেভেলের সেখানে ওপো এফ থ্রি পুরাই পাংখা স্পেশালি ফ্রন্ট ক্যাম তো জোহস ব্যাটারি ব্যাটারি তো নোট ফোর এক্স আনবিটেবল এমনকি এইটা টান আই ইউজ করে জিরো পার্সেন্ট চার্জে আনাও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই সব মিলিয়ে যদি আপনি বেসিক লেভেলের ইউজার হন এবং হেভি কিছু করার দরকার না হয় মোবাইল দিয়ে তাহলে গো ফর ওপো এফ থ্রি গ্লোবাল একটি ব্র্যান্ড থেকে এই দামে এইরকম একটি ডিভাইস পাওয়া আসলেই ভালো ব্যাপার আর যদি আপনি হেভি ইউজার হন এবং যেটাকে মূলত বলে পাওয়ার ইউজার মানে গুড পারফরমেন্স এবং অসাধারণ ব্যাক লাগে তাহলে দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে সামি নোট ফোর এক্স দেখেন এই ছিল এটি সি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি থেকে ওপো এফ থ্রি এর ফুল রিভিউ আশা করি সকল ফ্যাক্ট ভালোভাবে বুঝাতে পেরেছি ভালো লাগলে ফেসবুকে শেয়ার দেন ভিডিওটি এবং না লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন Thank you this is Ashgur Rahman Tushar signing out